বিসমিল্লাহ রহমান ইব্রাহিম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ঐতিহ্যবাহী ফেনী জেলায় দক্ষিণ বালিগাঁও বাইতুর রহমান জামে মসজিদের উদ্যোগে এক বিশাল তাফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত মুফাসসিরে কোরআন হজরত মাওলানা জিয়াউল ইসলাম যুক্তিবাদী ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকত ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনাই তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাইনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد আমনু সলিহতি কানতলহম কানতলহম জন্নাতুল ফিরদাউস নুজুলাব আল্লাহু আকবার বিসমিল্লাহিরাহমানিরাহিমাকানমুহাম্মদুনবাহদিমিরজালিকুমল কিরসুলবি Oh 
সকলে জোড়ো কণ্ঠে নবীর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে মোহব্বতে পড়ি আল্লাহ কঠিন হাসরের দিনে কফলে আমরা সবাই গুনা তাই তুলে নিও তোমার কলে অল্লাহ জান্নাতে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে থাকব এতিম নবীর সন্ধানে আল্লাহ বিশ্বভবনে যাহা কিছু আছে সবই মানিল তাহার উপভুকে কেবলি মানুষ শুধুই যে বেহোস মানিল না তাহার আল্লাহকে আল্লাহ তোমাদের বিহনে আজ কেরিছিলাম মদিনাতে যাই চলি অল্লাহ লি সৈদে মহম্মদ বিকমালি কসফালি হাসনত জমি মুখ সলিহি সন্নু কদম মে মস্ত ফাঁকি মেরি মাজার হতা ও খা কে ফক হতি মহি খে সর বিকমালি কু জমালি হাসুনত জমে মুখ সলিহি
ये तेरी मिर्ज थी के तो लो कलम तो कफ सब आवार मेरी मेरा जो है के मई तुरे कदम तो कफ सा बलवन उले भी कमाली ही कशफत जा जमाली ही हसुन तो जमे वो खिसाली ही अल्हम्दुलिल्लाह अब स्थित मानवतर कल्याण निविदित ऐतिह्यवाही फायज बरकत पर नई प्रोग्राम में जमीन के अल्लाह को बुल करेंगे कुरानेर जन्नो दक्षिण बालीगांव बाई तुर रहमान जामे मोर्सी देर उद्योग आए जितो नवम तमो तब्बसीर उल कुरान महापिल ऐतिहासिक तब्बसीर उल कुरान महापिल एर जिन्हें इस टेज़ ज़ोलंग करी तो करें चाहे ना स्केर ये महापिलेर शम्मने तो शबापति साहेब अलहाज़ हज़रत मावलन अब्दुल आवल चाहेब महापरिचालो धुम्सत दराशीदिया इस्लामिया मद्रास है अल्लाह शबापति साहेब रहायत के दरास करें दिखा हमने बोले आमिन अस्केर महापिलेर आमंत्रित होती थी ब्रिंदो उपस्थित म पाशे अवस्थान न तस्सर दिया मुहतरी मा शर्मोगों ने गुनार निता मारा माँ ओ मने रा बांग्लादेश सरकार दायित्व नीजी तो शम्मनी तो गोएंदा विभागे रशकोल कार्बो करता बिरिंदो अत्रो थानर पुलिस प्रशासने शम्मनी तो कार्बो करता बिरिंदो शंभादिक बंदुगन विभिन्न राजनैतिक दले नेत्री बिरिंदो अस्सलामुअलैकु अमर अल्लाह दरबरे सुजूद पेश को सीज़े महान अल्लाह सुबाना हुताला अमर दर के कबूल करे से नाजी मुशने महापिलर जन्नो ऐसों ना मुनीब दरबरे अमर शुक्रिया का फोन को सी अमर शकोले बोल ची अल्हम्दुलिल्लाह अमर शकोले बोल ची अल्लाह हु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह ही हमदन कसीरा सुबहान अल्लाह ही बकरा � अमर अल्लाह बोलते तो मोहन तो सरस्त तेर घोषणा करें ची कुरान एवं हदीस थे के अमर आलोचना कर बो आज के रे प्रोग्राम धोनो करें चेन इति पूर्वे जर आलोचना पेश करें चेन द इन्वाइट डालें मत टूडेस मीटिंग वो हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड देर लेक्स हैज गिवन फीच एंड हैफिनेस फॉर द मटेरियल वार वील एस द न हज़रत मावलाना आनुवार हुसैन साहेब शो हो जातो हुलाम हज़रत कथा बोले चेन और बोलते पारण नहीं अल्लाह शो पालें दर दुनिया आखिरत उजाला कर दी अल्लाह गिफ्ट चिं पीजा जुएल आमीन शो करे बोले आमीन शब्द द उपस्थिति आमी किन्तु शारीरिक भावे खुबी और सुस्तो but truly speaking होए नया मिल अल्लाह helps me to come down कि पेशेंस ड्यूरिंग डेंजर इफ़ यू फील इन इट अल्हम्दुलिल्लाह बट वी हैव टू रिमेम्बर दैट ओनली अल्लाह कैन गिव सच सेफ्टी अल्लाह हो एक फर अभी मुझसे भी मनुष्य पाल पर संकीप्त भावे किचु आलोचना कर बो कारण इति पूर्वे आपने रा इंटरनेट जरा हमारा आलोचना सुने चेन बाने के दाबी करे चेन रिपोर्न � सुना मुर्सी दे तब इस सुना भी मुझे जरूर फिर एक टाइम आलोचना टॉफीस दाबी करें चेन आलोचना टी कोरण जनों तो बे प्रश्न को करें मैं वाने कथा आज बे इन्शाल्लाह बोले इन्शाल्लाह समझ दो बस थी आमी आलोचना शुरू आगे एक टी एक जम पुलेक्टर जुकती आमी आपने दर्शन में पेश करें आमी मूल ऑटो ऑटो मिल बा राइस मिल राइट तो ये जो राइस मिल है भीतर दिलन की धान देना बेर है कि चावल दिलन की बेर हलो 
আলাদা হয় কি ভুসি কুড়া কুড়া বা গুড়াতোষ নাকি দিলেন ধান বের হলো চাল গোড়াতুষ আলাদা কুড়া কুড়া আলাদা কুড়া আলাদা তাহলে আবারও বলি দিলেন ধান বের হলো কি চাউল আর আলাদা হলো কি কুড়া তো এই কুড়াটা আবার মহিলারা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে চাউলটাকে যত্ন করে ঘরের ভিতরে রেখে দেয় ঠিক কি না বলেন আল্লাহ বলছেন ठीक तो बुजे सुझे जवाब दी अब कान लगान प्रवेश कर ढुके गल्लाबान्धारा कि चाउल ना कि कूड़ा आलदा बेर होते चान যদি চাউল হয়ে বের হতে চান যদি চাউল হয়ে বের হবেন সিদ্ধান্ত নেন তাহলে আপনারা জান্নাতি মানুষ হয়ে বের হয়ে গেলেন চাউল হয়ে বের হবেন অর্থাৎ আল্লাহ জান্নাতি মানুষ হয়ে বের হয়ে যাবেন আর যদি কুড়া হয়ে আলাদা হতে চান তাহলে জাহান নামি হতে হবে কাফির মুসিক মুরতাদ হয়ে বাড়ি দেওয়া লাগে এখন আপনারা সিদ্ধান্ত নেন চাউল হয়ে বের হতে চান নাকি কুড়া হয়ে আলাদা হয়ে বাড়ি যাবেন আমার একটা যুক্তি আর কোন যুক্তি দিব না এই একটা যুক্তি আপনাদের সামনে পেশ করলাম কোরআন নামক রাইস মিলের ভিতরে ঢুকে পড়েছি বের যদি হাম চাউল হয়ে আপনারা বের হয়ে অর্থাৎ মমিন হয়ে জান্নাতি মানুষ হয়ে বাড়ি যাবেন আর যদি কুড়া আলাদা হয়ে যান তাহলে কি জাহান নামের জ্বালানি হতে হবে এখন আপনারা কি জাহান নামের জ্বালানি হবেন আল্লাহর বান্দারা চাউল হয়ে বের হতে হলে এই মাহাপিল যতক্ষণ পর্যন্ত চলবে অতক্ষণ পর্যন্ত নীরবে বসে বসে কোরআনের কথা হৃদয় অঙ্গম করতে হবে আমার আল্লাহ রব্বুল নামিন বললেন নীরবে বসে বসে যারা কোদা কোরআনের কথা হৃদয় অঙ্গম করে যারা কোরআনের কথা হৃদয় অঙ্গম করে কান দিয়ে শুনে আর হৃদয় অঙ্গম করে আর আমল করার জন্য যারা সিদ্ধান্ত নেয় আমার আল্লাহ ওয়াদা করলেন রহমত নাজিল করব কিন্তু আমার আল্লাহ এমন আল্লাহ আমার রব এমন রব আমার আল্লাহ যদি রহম করে আল্লাহ যদি রহমত নাজিল করে তাহলে দশ বার লাগে না বিশ বার লাগে না পঞ্চাশ বার লাগে না একশো বার লাগে না আমার আল্লাহ যদি কোন গুণাহারের প্রতি যদি একটা বার রহমতের দৃষ্টি দেয় একবার যদি রহমত নাজিল করে তাহলে তার দুনিয়া ও আখরা উজালা হয়ে যায় আল্লাহ রহমত চাই নাকি না লানত চাই আল্লাহ রহমত চাইতে হলে রহমত পেতে হলে নিরাবে বসে বসে কোরআন হৃদয় অঙ্গম করতে হবে ঠিক কি না বলেন কোরআন এসেছে কার পক্ষ থেকে জোরে বলেন আল্লাহ আকাশ জমিন গোটা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআনুল করিম দুনিয়াতে এসেছে জোরে বলেন সুবাহ 
এখন আপনি যদি বলেন কোরআন তুমি কি জন্য এসেছো দুনিয়াতে কোরআনুল করিম তাও জবাব দিচ্ছেন লে তো হরি গোটা পৃথিবীর অন্ধকারে পঞ্জীবিত লোকগুলি কি টেনে বের করে করে আলোর সন্ধান দেওয়ার জন্য আমি কোরআন দুনিয়াতে এসেছি কোরআন দুনিয়াতে আসলো মানুষরা হতবাগা হবে মানুষরা মার খাবে মুসলমান লাঞ্ছিত হবে অপমানিত হবে নিগৃহীত হবে পদদলিত হবে এই জন্য তো আল্লাহ পাক কোরআন পাঠান নাই কোরআন নাজিল করেন নাই আল্লাহ পাক বললেন তো লাঞ্ছিত হবে ইহুদিদের কাছে মুসলমানরা জিম্মি হয়ে থাকবে মুসলমানদের মুসলমানরা ইহুদিদের কাছে গৃহবন্দী হয়ে থাকবে মার খাবে লাঞ্ছিত হবে অপমানিত হবে এই জন্য আমি কোরআন নাজিল করে নাই কোরআন পাঠাই নাই বরং কোরআন নাজিল করেছি এই জন্য মুসলমানরা গোটা পৃথিবীর জমিনে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এটা হলো কোরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট বন্ধুরা আমার মূল আলোচনার দিকে আমি আসবো কোরআন নাজিল হয়েছে কার পরে বললেন আল্লাহ একবারে নাজিল করেন নাই আল্লাহ চাইলে ত্রিশ পরা কোরআনকে আল্লাহ একবারে নাজিল করতে পারতেন কিন্তু তা করেন নাই বরং ত্রিশ পরা কোরআন গোটা তেইশটা বছরে আল্লাহ পাক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের ওপরে আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন জোরে বলেন ঠিক কেনা প্রেক্ষাপটের ওপরে কেন নাজিল করেছেন আল্লাহ পাক যেমন কোরআনের ভিন্ন জায়গায় সুরাহামিম শেষ দা ছাব্বিশ নম্বর আয়াত এই সুরাটি নবীর মাকে জিন্দিগিতে নাজিল হয় বন্ধুরা আমার আল্লাহ পাক বললেন দেড় হাজার বছর আগে অডিনে জারি করেছিলেন আবু জেহেল আবু সুফিয়ান উদ্বা সাহেবা চোদ্দ জন লেডার মিলে দারুন নদুয়ার বৈঠকে বসে তারা আইন পাস করেছিল অডিনে জারি করেছিল এই মক্কার জমিনে মোহাম্মদ সাল্লামের ওপরে নাজিল কৃত ওই কোরআনের দাওয়াত চলবে না কোরআনের কথা বলতে দেওয়া হবে না তারা কি ঠেকাইতে পারছিল বাধা দিয়েছিল ঠিকই কোরআনের দাওয়াত বন্ধ করতে পারছিল কি বাধা দিয়েছে তিনটা বছর আমার নবীকে শিয়াবে আবু তালেব নামক কারাগারে নবীকে বন্দি করা হলো নবীর মাকি জিন্দিগিতে আসেন বন্ধর আমার তাপসির খোলেন আমার নবীজিকে তিনটা বছর শেয়াবে আবু তালেবে বন্দি করলো জোরে বলেন কয় বছর ওই সময় যারা কালেমা পড়েছিল মানে নেছিল এদের সহ আমার নবীকে তিন বছর শেয়াবে আবু তালেব নামক কারাগারে বন্দি করে রাখা হলো জোরে বলেন ঠিক কে না আবু জাহেল আবু সুফিয়ান অডিনের জারি করলাম মক্কার মানুষের কেউ তোমরা মোহাম্মদ আতার দল বল যারা যাদেরকে আমি বন্দি করেছি খবরদার পানি দেওয়া যাবে না খাবার দেওয়া যাবে না সহযোগিতা করা যাবে না বন্ধুরা আমার ছোট্ট বাচ্চাগুলি বন্দিশালার ভিতরে তারা কেঁদেছে গভীর রাতে কেঁদেছে মা ও মা আর কতদিন বন্দিশালার মধ্যে আমরা থাকব এই বন্দিশালার মধ্যে কতদিন থাকতে হবে না খেয়ে না দে পিপাসায় কলিদা শোকায় যায় সাহাবিরা বলেছে আর রসুল্লাহ আমাদের অপরাধ কি কোন অপরাধে আমাকে ফিরবে 
ईमान ना हमादर के करा घरे बंदी करे रह कैसे अल्लाह ना भी बोला अपुरात की चुनाव अपुरात दुले एक नहीं हुआ मान कमोमिन हो मिल्ला आई उमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद बंदरा मारू Allah Rabbu Alameen Quran Ul Karim Ibi Bidu Ibi Bule Sin Kafir Ibi Iman Da Musulman Da Rofur Iman Da Da Rofur Onno Kono Karone Nijjatan Kore Na Jolom Kore Na Nijjatan Jolom Kore Atta Matro Karone Atta Matro Afura Chita Hala Yehi Jomine Parakram Shali Allah Rabbu Kotha Bale Dine Re Kotha Bale Islam Ke Tara Kaim Gorte Sai Quran Re Kotha Bale Ar Karone Musulman Da Rofur Jolom Aro Ta Sar No Bir Juk Thak Yeshe Se Haju Pur Jom To Chol चलते से एवं क्या मत पूर्ण जोन तो चल बेजारे बालें ठीक की ना कुरानेर को था बोल बेन इस्लामीर को था बोल बेन अल्लाह को था बोल बेन आप बरों पुरे जुलूम आज भी ये तो यू हलों नबू आते रा दावत दर पाद्धुती कारों ना मान नबी रिसे ये पीठी भी रिजो मिने आरो कोनो भालो मानुष के वास नहीं क्या मत पुर्ज जनताज में ना आमान नबी के शुद्ध मात्र एक टा अफ़राद दर कारों ने आश्चर्य अफ़राद ना काफ़िर दर दिरिस्ती तो अफ़राद होले वो ये टा अल्लाह रोकों सिलो समाजर मानुष दर के जहान नम तके बासनर जन्नो अल्लाह नबी � कारों ने अमान नबी के तीन बसरों तरह बंदी करे सिनो बच्चा रखी देखी ओ माँ को तो दिन ही करागरी भी दूर थकते हो बिगो माँ पानी र पीपा सा सोच्चो कोते पारी ना खुदा र जला सोच्चो कोते बारी र गासीर पाते खिये की साहबीर जीवन दारुन करे चे ओ फेनी ले कर मुसलमान भाई र बाबा जिरा मर चोखे पानी रखा जाबे ना अमर नबी जी जखोन कुराने र दावत दिए सुलो बंदरा बार साहबीर बोल ले ये रसूले ला पिपाशाब जला शक्जो गुद्दे पारी डा साहबीरा कत्ते कत्ते पिपाशर जला शक्जो को ते ना पेरे साहबीरा पत्थरे कामोर मेरे से साहबी दे दाद भेंगे रक्तों गोड़िये पड़े से ऐ भावे कुरी वशुन को साहबी दे बंदरा मर कारा बरन करे से तीन बसरो तीन बसरो तादेरे के ऐ भावे करे आपनार जुलुमेर शिकार होते होये से येरो परे वो तरा ईमान थे के दीनेर दावत थे के एक चूल पर ईमान तरा शोरे जाई ना ही बंदरा मर कान लगन अब हम नबी बोले साहब इधर हैं आस्किर कुराने दावत दावत जलनो ये जो मेरे इस्लाम देर दावत दावत जलनो अल्लाह को था बोला जलनो वो हमारे साहब इधर आस्किर काफिर बेई बन रख बंदी को ऐसे खबर दाई ना पारी दाई ना गासेर पाता खाओ क्या बोतर दीन अल्लाह रब्बुल अल्लाबीन तुम्हारे दर के जानना तेरो तम खबर पूरी भी सुन गौर में तुम्हारे दर के हाउजे को उसर रफानी अल्लाह खाओगे पानी पीपा सा सच्चू कुत्ते ना परे पाथरे का मूल मत चो क्या मुत्री दीन अल्लाह जानना तेरो पानी हाउजे को उसर रफानी तुम्हारे दर जोन में अल्लाह पाक बाजेट करे रे कैसे तार करो नहलो किधर भी नबी दुरी से चिप अल्लाह नबी बिस्सन नबी मौत के दिन की जखोन हिजरत करे मोदीना ये जखोन तिनी परोबेश करलो मोदीना ये जवार परे बंदरा मार वही समय दूर भी कुछ लो मोदीना ये बंदरा मार मोदीना ये वही समय आपना रोग खरा सिलो पानी सिलो ना बंदरा मार पानीर बोलो शंकर सिलो बंदरा मारे एक टा पानीर कुआर संदान बागलो ये कुआटा बंदरा मार 
मदीना एक कूआर सन्धान पा गल कूआर नाम हल मदिनाधु की खा चल की पैसा उपार्जन करी कथा हजरत उस्मान गणिर कान जो चले गल बंधुरास्मान गणी दौड़ा दौड़ा समस्त सम्पद जो दीते हैं मुसलमान पानी कष्ट होते उस्मान गणी तक आलोचना सपेक्षे पैंत हजार मुद्दार बनीमय खरीद कर दिए दिल मुसलमान दर पानी पान कर पैसा लागे ना टाक लागे ना अबाधे तरा पानी पान करा कि तृप्ति सहकारे पानी पान कर तब आपनी बोलें बनीमय परकाले जाननाथ एक पानी खाइते मुसलमान दर पानी खावान व्यवस्था कर दिल्ली उस्मान निजस्व अर्थ द्वारा फिर बनीमय मैदान जे दिन कायम हाउजे कौशारे पानी आल्ला बरद्द दिए दिए चिंता लागे ना सकल के हाउजे कौशर पानी पान कर सूझ कर दें जो बंदा कान लगान सम्मानित कर तीन श्रेणी मानुष दे बिना हिसाब से पानमिशन देरा कारा और पांच श्रेणी मानुष दे रेखे बंदा बिना हिसाब से खाटर शुआ 
তোমার সঙ্গে আমরা এসেছি বোঝাপড়া করার জন্য তোমার ভাতিজা কে এত করে বললাম নিষেধ করলাম এরপরে তিনি কোরআনের দাওয়াত বন্ধ করে না আর এতে আমাদের তো ক্ষতিগ্রস্ত আমরা হয়ে যাইতেছি আমাদের দলভুক্ত লোক গুলি আমাদের দলভুক্ত লোক গুলি মোহাম্মদের দলভুক্ত হয়ে যাচ্ছে বাপ দাদাদের ধর্ম কলঙ্কিত করতেছে আমরা বেকার হয়ে যাব আমাদের তো চেয়ার থাকবে না সুতরাং আমরা বেকার হয়ে যাব না না আবু তালেব এটা মেনে নেওয়া যাবে না তোমার ভাতিজা मोहम्मद तुम जो चाओ গোটা আরব জাহানের সম্পদ একত্রিত করে সম্পদের পাহাড় করে তোমার একচ্ছত্র মালিক বানায় দেওয়া হবে সত্য একটা হলো জমিনে তুমি কোরআনের দেওয়া দিতে পারবা না দুই নম্বর অফার হলো মোহাম্মদ তুমি যদি চাও মোহাম্মদ তুমি যদি চাও তাহলে গোটা এই আরব জাহানের শ্রেষ্ঠ যত সুন্দরী নারী রয়েছে সমস্ত সুন্দরী নারীগুলি তোমার কাছে আমরা হাজির করে দেব ইচ্ছা মতো ব্যবহার করবা না উজবিল্লাহ মোহাম্মদ তুমি যদি চাও গোটা আরব জাহানের তোমাকে আমরা প্রেসিডেন্ট বানায় দেওয়া হবে প্রেসিডেন্ট বানায় দেব তবে সত্য একটা হলো কোরআনের দাওয়াত দিতে পারবা না আমার নবী কোন অফারটি গ্রহণ করেছিল একটু সুযোগ সুবিধার জন্য একটু চাকরির জন্য সুযোগ সুবিধার জন্য ইমান বিক্রি করে দাও সন্নতি নবী কি তোমরা আজকে জলম জরি দিচ্ছ সুন্নতি নবীকে চিরতরে বিদায় করে দিচ্ছ একটু সুযোগ সুবিধার জন্য একটু সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য বন্ধুরা আমার আমার নবী ওই দিন বলেছিল কাফের বেইমান না কান লাগাও ভালো করে শুনে নাও আমার এক হাতে যদি আসমানের সূর্য এনে দাও আর এক হাতে যদি আসমানের চন্দ্র এনে দাও গোটা পৃথিবীর সম্পদগুলি যদি আমার পার কিনারে জমা করে দাও আল্লাহর কসম কোরআনের দেওয়া দেওয়া বন্ধ হবে না সে নবীর উম্মত হয়ে আজকে আমরা কি করলাম বন্ধুরা আমার আল্লাহ নবীর দিকে বললাম তোমাদের সত্য মানতে পারলাম না আবু জেহেল আবু সুফিয়ান এইবার তারা একটা ফন্দি করে বলল আবু তালেব তোমার ভাতিজা মোহাম্মদ কেমন নবী আজকের পরীক্ষা দেওয়া লাগবে ইন্টারভিউ দেওয়া লাগবে এই পরীক্ষায় যদি পাস করতে পারে তাহলে আমরা বুঝব তিনি নবী তার নবুয়াতের দেওয়া চলবে নইলে আজকের তাকে খতম করে দেওয়া হবে কল্লা দিখণ্ডিত করে দেওয়া হবে এখন আল্লাহর বান্দারা আপনারা এখন সবাই চিৎকার করে বলেন নবী হতে হলে কয়টা গুণ লাগে কয়টা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া লাগে বলতে পারবেন নবী হতে হলে কয়টা গুণের অধিকারী হওয়া লাগে সারা জীবন তো আর শুনতে শুনতে তো একেবার বুড়ো হয়ে গেছেন বলেন তো নবী হতে হলে কান লাগান মুখস্থ কার নবী হতে হলে তিনটা গুণের অধিকারী হওয়া লাগে নবী হতে হলে তিনটা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া লাগে এক নম্বর ওহির গান থাকা লাগিব দুই নম্বরে মজে যা থাকা লাগিব তিন নম্বরে নবী হতে হলে আল্লাহর কোরআন বলতেছেন খুলু কিনাও জীব অন্য তো চরিত্রের অধিকারী হওয়া লাগে কয়টা হলো জরে বলেন এখন আপনারা বলেন এই তিনটা চরিত্র পৃথিবীর মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না এই তিনটা চরিত্র শুধুমাত্র আল্লাহর পয়গম্বর যারা তাদের ভিতরে বিদ্যমান ছিল জরে বলেন সুবাহন আল্লাহ আপনি যে কেমন ধরনের ব্যক্তি আপনি কেমন পীর কেমন আপনি হাজি সাহেব এইটা আপনার মুড়িদেরা জানে এটা সবচেয়ে বেশি জানে আপনার স্ত্রী জলে বলেন ঠিক কি না আপনি সারা দেশের মানুষের মুড়িদ করেছেন সারা জেলার মানুষের মুড়িদ করেছেন নিজের বউ মুড়িদ হয় না আফসোস করে করে বলে বউ হাজার হাজার মানুষ আমার মুড়িদ তুই কেন মুড়িদ হস না বউ বলতেছে তুমি যে কত বড় ভণ্ড এইটা শুধু আমি জানি মুড়িদেরা জানলে কেউ তোমার কিখানে আসতো না 
বন্ধুরা আমার আপনি যে কত বড় অন্য তো সরিতারের অধিকারী এটা জানে আপনার ড্রাইভার মালিক আফসোস করে বললে ড্রাইভার রে বারো বছর আমার আন্ডারে চাকরি করস আমি বেতন দেই আমার বেতন খাস অথচ কত মানুষ আমার ভক্ত হয়ে গেল আমার মরিদ হয়ে গেল তুই কেন আমার ভক্ত হস না ড্রাইভার বলে স্যার আপনি যদি পছন্দ না করেন বাদ দিয়ে দেন আমি চাকরি করব না রিক্সা চালাই খামো তবে আপনার মতো শয়তানের আমি আনুগত্য করব না মরিদ হব না আপনারা জবাব দেন বন্ধুর আমার দাঁড়িয়ে রাখা এইটা কি কোন মুক্তি মহাদেশ মহলানার নির্দেশ নাকি আমার আল্লাহ রসুলের নির্দেশ বন্ধুরা আমার দাড়ি টুপি কোন ব্যক্তিগত কারো সম্পদ নয় এটা আল্লাহ নবীর শূন্য যারা দাড়ি টুপি কেনকার করে তারা নবী কেনকার করল জোরে বলেন ঠিক না বে ঠিক অথচ দাড়ি নেই টুপি নেই আপনি যদি পীর বলে দাবি করেন আপনি যদি নেককার খুলুসিয়াত ব্যক্তি বলে দাবি করেন তাহলে যাওয়ার পথ নেই এই দুঃখ রাখার জায়গা নাই আছে না নেই কথা কর না কেন জোরে বলেন সত্য কি না রাগ হইতেছেন নাকি রাগ হয়ে না রাগ হওয়ার মতো কথা আমি বলি না বলবো না তবে আমি কোরআন থেকে হাদিস থেকে কিছু কথা বলে দেব বন্ধুরা আমি মোসাফির মানুষ কান লাগান আমার নবীকে এবার আবু জেহেল বলল এ মোহাম্মদ সাল্লু আলাই সাল্লাম দাওয়াত যদি দিতে চাও নবুয়াতের দাওয়াত যদি তুমি দিতে চাও তাহলে আজকের ইন্টারভু দেওয়া লাগবে তোমাকে আমরা নবুয়াতের ইন্টারভু নিব আমার নবী বললাম এই আবু জেহেল আবু সুফিয়ান কি ইন্টারভু দেওয়া লাগবে তোমরা কি ইন্টারভু নেবে বলো তখন আবু জেহেল তখন ডাই নেবাম এর সামনে পিছে তাকায় তাকায় বলতেছে ওগো আবু সুফিয়ান পেয়ে গেছি চিন্তার কারণ নেই এ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ওই যে উঠোনের কানারে একটা বড় পাথরের খণ্ড দেখা যায় হাতের স্পর্শ ছাড়া অস্ত্রের আঘাত ছাড়া পাথর দুই খণ্ড করে দেখাতে পারলেই বুঝবো তুমি আল্লাহ নবী শুধু এখানেও শেষ নয় ওই পাথরের দুই খণ্ড করি পাথর বরাবর মাঝখান থেকে একটা গাছ তৈরি করে দেখাতে হবে যদি একটা গাছ তৈরি করে চোখের ফলকে দেখাতে পার তাহলে বুঝবো তুমি নবী তোমার নবু হাতের দাওয়াত চলবে আমার নবী বললো আমি যদি মজেদা দেখাতে পারি তোমরা কালে মাপরে মুসলমান হয়ে ইমান আনবে কিনা আমার নবী বললাম আপনি কাফির এই মন্দিরকে জিজ্ঞাসা করেন আপনার কাছে তারা এসেছে আপনি জিজ্ঞাসা করেন আমি যদি মজে যা দেখাতে পারি তাদের প্রশ্নের জবাব গুলি আর কাফেররা ওই দিন পাঁচটা প্রশ্ন করেছিল আমার নবীকে বন্ধুরা আমার পর্যায় করে আলোচনা আসবে এরপরে আমার নবী বলল চাচা তাহলে দস্তাঘাত করেন লিখিত হবে এখানে চুক্তি নামায় সই করতে বলেন আমি যদি মজে যা দেখাতে পারি তাহলে কাফের বে ইমান না কালে মা পড়ে তারা মুসলমান হবে কি না এখন আবু জেহেল চিন্তা করতেছে মোহাম্মদ এই মসজিদা দেখাতে পারবে না আমি আলোচনার সাবজেক্ট কিন্তু আমার এটা না তারপরে ও যেহেতু আজকের অনেকে দাবি করেছে হুজুর বিশ্ব নবীর মসজিদা সম্পর্কে আমরা কিছু আজ বয়ন শুনতে চাই এরপরে আমি মূল আলোচনার দিকে আসবো তিন শ্রেণীর লোক বিনা হিসাবে ভেসতে যাবে কিয়ামতের দিন আজকের পর্যালোচনা করব তিন শ্রেণীর ক্যাটাগরির মধ্যে আমরা আসি কি নাই যদি নাই থাকি তাহলে আমরা তিন শ্রেণীর দলভুক্ত হতে রাজি আছি কি না চাউল হয়ে বের হবেন না কুড়া হয়ে আলাদা হতে চান মনে আছে তো আমার ওই একটা যুক্তি আজকের মাহাপিলের জন্য যথেষ্ট আল্লাহ নবীন আমার নবী বললো চাচা 
না শব্দ নবীর কাছে নাই কারণ নবীকে সাহায্য করেন স্বয়ংকে আল্লাহ নবী চাচাকে বললো চাচা গো আমাকে একটু সময় দেন আমি আমার আল্লাহর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি দেখি তো আজকের এই পরিবেশে আমার আল্লাহ কেমনে কিভাবে আমার সাহায্য করতে আমার নবী ওহি সারা জীবনে একটা কথা বলার নাই যত কথা বলেছেন ওহির কথা কার কথা আর আজকের দেখেন অনেকে আজগবি কথা বলে আছে না নেই আমাদের ওই এলাকা বন্ধুর আমার একজন ব্যক্তি যে বলতেছে খোকা তোমার বাবার বড় বেশি মহব্বত করতাম তোমার বাবা আমার মরিয়ে ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো তোমার বাবা মারা গিয়েছে আমি একটু আগে লক্ষ্য করলাম কবরে বড় আজাব হইতেছে ছেলে বলতেছে আপনি কি সর্বনাশা কথা বলেন আমার বাবা তো লাঙ্গল সস্তেছে আমার জ্যাম তো বাবারে আপনি মরা বানাইয়া কবরে ঢুকাইয়া আজাবের ভিতরে ফেলে দিচ্ছেন কি আজিব তামাশা উল্টা পাল্টা কি বলছেন আপনি পেরেন ঠিক আছে তো আছে না নাই কি আছে না বাবজন দেখবেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আপনার বিজ্ঞাপন দেয় আট দেয় দেয় না যে হাত দেখে নতুন সালের নতুন বছরে কার ভাগ্য ভালো হবে সুপ্রসন্ন হবে হাবিজাবি অনেক হাবিজাবি যেই কথাগুলি আলোচনা করলে ইমান নষ্ট হয়ে যাবে আছে না এরকম ভন্ড এদেরকে আমাদেরকে প্রতিহত করতে হবে তার কারণ গায়েবের চাবিকাঠি কি আল্লাহ কোন মানুষের কাছে দিয়েছেন নাকি বাবদা ওলাম হজরত আছে এটা কার হাতে তার দলিল বন্ধুরা আমার मालिक बनिया जीवन कथा सन्देह संशय आल्ला ग्यारंटी दीर नबीर जीवन को कथार भरे को भूल नाई कलिमा नाई शब्द संशय लेस नाई आलहमदुल्ला चोखे पानी जन मक्कर जमीन ना पड़े आल्ला हबीबीर चोखे पानी आल्ला सहीब नाब्राहल चले रसुल्ला 
চোখের পানি ফেলবেন না আপনার চোখের পানি আল্লাহ সইতে পারে না আমি জিবদাইল সইতে পারি না আসমানের ফেরেশতা সইতে পারে না ইয়া রাসূলুল্লাহ কাদবেন না মন খারাপ করবেন না আল্লাহ পাক আপনাকে অবাই দিয়েছেন এই মুহূর্তে আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে আপনি কাফির ইবি ইমানদের মজলিসে চলে যান আজকের জমিনে আপনি যা বলবেন যা ইশারা করবেন তাই সংগঠিত হয়ে যাবে আকাশের নিচে জমিনের উপরে যা আছে আল্লাহ সব আপনার অধীনস্থ করে দিয়েছে आसबी এমন একদিন আসবে আমার নবী মক্কার মানুষের কাছে যখন কোরআনের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেবে নবুয়াদের সত্যতা যাচাইর জন্য তুই পাথরকে কাফের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে ওই দিন আমার নবীজি যা ইশারা করবে যা বলবে পাথর তাই হয়ে যাবি ইয়ার রসুল আল্লাহ এই পাথর যেই দিন আল্লাহ তৈরি করেছিল ওই দিন আল্লাহর এলমিয়াতে জানা ছিল আল্লাহ পাক পাথরকে ওইভাবে করে কমান নোটিস জারি করে দিয়েছে आनंद उल्लास करते समय हाजिर हो गई चाचा चुक्ति ठीक है मुसलमान आबू जेहल चिंता करते मोहम्मद खंडे परिणत कर दाओ और ओ बड़ गाचा पाथर भरे ढुकए दी देखी तुम कैम नबी हमार नबी ईशरा कर लो पाथर एक खंड हो गो गाचा पाथर भरे ढुके ग जदू कर चेस्टा प्रचेषा कर बंधुरा 
পাঠ যাই করো আমি আলোচনা আসবে এবার আমার নবী কে বন্ধুরা আমার এভাবে পাঠ যাই করো আমি দাওয়াত দিতে 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 বন্ধুরা আমার আমার নবীজিকে হত্যার পরিকল্পনা করলো নবীজি আমার মক্কার জমিন ছেড়ে মাতৃভূমি ছেড়ে তিনি একদিন হিজরত করে রাতের আধারে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলো আল্লাহ হয় পারো আমার নবী যখন মদিনায় চলে এলো বন্ধুরা আমারও আবু জেহেল খান্ত হয় নাই দল বল নিয়ে তিনি মদিনায় ঢুকে গিয়েছে এক হাজার বাহিনীর অস্ত্র নিয়ে মদিনায় যায় আমার নবীজিকে প্রতিহত করবে আমার নবীজির নাম আল্লাহর নাম নিশানা মদিনার মাটির থেকে বসে ফেলে দেবে এমন সময় আমার নবীজি মরছিলেন নবীতে বন্ধুরা আমার নামাজে রক্ত হয়ে গেছে নবীর একজন সাহাবি ছিল নাম তার সুন্দরী যুবতী এক মেয়েকে বিয়ে করেছিল এবং অনেক বডি ওজনের গহনা দিয়ে অনেক উপকরণ দি দিয়ে বিয়ে করে সুন্দরী স্ত্রীকে যখন বাসর ঘরে বন্ধুরা সুন্দরী স্ত্রী বাসর ঘরে প্রবেশ করেছে তিনি যখন স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম নিবেদন করার জন্য বাসর ঘরের ভিতরে এক পা দরজার বাইরে এক পা এমন সময় মরছিদে নববী থেকে হজরতে বিলালের কণ্ঠের আজানের আওয়াজ বেজে গেল কষ্ট হচ্ছে আমি আলোচনা এক্ষুনি শেষ করে দিচ্ছি আর বেশিক্ষণ কয় মিনিট চলবে বাবারা না না সারা রাত পারা যাবে না আমি খুব অসুস্থ আসলে सार्टिफिकेट दिए दीमानदार खोजबर चिंता करते बसर घरे ढुकब तमाम मदिनार सुंदर युवती एक मे के विशेष বাসরে যে বিবির সঙ্গে প্রেম নিবেদন করব নাকি নবীর পিছনে জামাতে যে নামাজ পড়ব কোনটা উত্তাম ওটা তো আপনার এখন বলবেন নামাজ উত্তাম কিন্তু মাহাপিলের বাইরে যে বলবেন বাসর ঘর উত্তম চিন্তা করতেছেন না যুবক মানুষ তিনি বিবি কে বললো বিবি রে আমি 
মরছে যে নবীদের চললাম নবীর পিছনে জামা দেন আমাদের জন্য তুমি আমাকে আমাকে দোয়া করে দাও আমি চললাম আমি বিশ্বনবীর পিছনে জামাতে নামাজ পড়ে বাসর ঘরে আসবো ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করবে বাসর ঘর থেকে বেরো হবে না বিবি বলল চিন্তা করবেন না আপনি যান মরছি রে যান নবীতে যান নবীর পিছনে জামাতে নামাজ পড়ার আপনি না আসা পর্যন্ত আমি বাসর ঘরে সজ্জিত অবস্থা অপেক্ষা করব ইমামতির জায়গায় দাঁড়িয়েছে বিলাল আকামত দেওয়া শুরু করেছে মেঘদা পিছনের কাতারে দাঁড়িয়েছে বন্ধুরা আমার বিশ্ব নবীর ইমামতিতে এবার নামাজ শেষ হয়ে গেল সালাম ফিরাইছে নবী যে ডাইনে বামে বন্ধুরা আমার অনেকে বাড়ি দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল ইতিমধ্যে মেঘদাত বরের পোশাক পরা ছিল তিনি চিন্তা করতেছে আমার বিবি বাসর ঘরে বসে আছে পথ পানে তিনি বারবার তাকাইতেছে কখন আমি বাড়ি যাব বাসরে যাব মেঘদাত চিন্তা করতেছে না আমি আর দেরি করব না আমি এই মুহূর্তে বাসরে যাব আমার বিবির কাছে যাব এইবার তিনি মরছি না বমি থেকে তিনি যখন উঠে দাঁড়িয়েছেন বেরিয়ে যাবে আল্লাহ নবী দাঁড়িয়ে বলল এ মরছি না বমির মুসল্লিরা রে কেউ বাইরে যেতে পারবে না কেউ বাইরে যেও না আমি নবীজির একটা ঘোষণা শুনে না ওই মাত্র জিব্রাইল এসেছে ওহির খবর আছে এই ওহির খবর ওহির বর্ণনা না শোনা পর্যন্ত মরছিতে নবীর বাইরে কোনো মুসল্লি কোনো সাহাবি কেউ যেতে পারবে না এ যুবক ভাইরা ও ফেনি জেলার যুবক ভাইরা কান লাগান গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে আমার নবীজির নির্দেশ পাওয়া মাত্র বন্ধুরা সাহাবেরা যার যার মতো সব মরছিদে কাতারে জায়গায় সবাই বসে পড়ল বন্ধুরা আমার এবার আমার নবী দাঁড়িয়ে বলতেছে মরছিদে নবীর মুসল্লেরা এই মাত্র জিব্রাহিল আমাকে জানিয়েছে আবু জেহেল এক হাজার কাফেরের গোষ্ঠী নিয়ে অস্ত্র নিয়া বন্ধুরা আমার আবু জেহেল পরিকল্পনা নিয়ে মদিরার মাটি দিয়ে এসেছি বদরের প্রান্তের অপেক্ষা করতেছে এই মদিরার মাটির থেকে আল্লাহর নাম নবীর নাম নিশানা মুছে ফেলার জন্য ইসলামকে চিরতরে এই জমিন থেকে বিরক্ত করার জন্য আজকে আবু জেহেল পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে সুতরাং তোমরা কে আছো ও জান্নাতি মানুষেরা আল্লাহ ওয়ালা মানুষেরা আল্লাহ প্রেমিক নবী প্রেমিক আবু জেহেলকে দাঁত ভাঙা জবাব দিতে হবে মদিনার মাটির থেকে তাড়াতে হবে मोहब्बत करो भलोबाशो हमारे आल्ला कुल इन कुल तुम तुहिबुन अल्लाह যেই ব্যক্তি নবীকে মহব্বত করবে যেই ব্যক্তি নবীকে ভালোবাসবে তাহলে আমার আল্লাহ বলতেছে আমি আল্লাহকে ভালোবাসা লাগবে না আমি আল্লাহ নিজেই তাকে ভালোবাসবো যে আমার নবীকে ভালোবাসে মহব্বত করে আমি আল্লাহ তার সমস্ত জিন্দিগির গুনা মাফ করে দেব আমার এবার নবী দাঁড়িয়ে আবার বলতেছি তোমরা কে আছো আমার ইসলামের পতাকা উদ্দিন করার জন্য আজকের যারা অংশ গ্রহণ করবে আল্লাহ পাক বলেছেন তাদের সমস্ত জিন্দিগির সব মাফ হয়ে যাবে আল্লাহ বিনা হিসাবে তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস দিয়ে দিবে 
তোমাদের It is true that those who have brought the brief of Allah and have done work accordingly will be inhabitant of Jannatul Firdaus. Allah is the Lord. Those who recite the Quran, but truly speaking, those who recite the Quran more and more in this world will get high position and dignity in the heaven. আপনি কোরআনের জন্য কি করেছেন মহব্বত করেছেন কোরআনের জন্য স্যাক্রিফাইস করেছেন ভালোবেসেছেন সর্বোচ্চ মাকা মাসন আল্লাহ আপনাকে জান্নাতুল ফির দেওসে দিয়ে দিবেন আমার ব্যস্ত হচ্ছেন আমি এক্ষুনি আলোচনা শেষ করে দিচ্ছি মনে আছে তো তিন শ্রেণীর লোক বিনা হিসেবে ভেস্ট যাবে তাপসের নুরুল কোরআন পঞ্চম খণ্ড একশো অষ্টোত্তর পৃষ্ঠার ভিতরে আছে বন্ধুরা লেখেন বন্ধুরা আমার গান লাগান বলতেছিলাম আল্লাহ নবী বার বলল नसीब हो जाए এই বক্তব্য শোনার পরে বন্ধুরা আমার হজরত মেঘদা দাঁড়িয়ে গেছে আল্লাহ আকবার আমি মেঘদা দাঁড়িয়ে গেলাম নবীজি আপনি আমাকে অর্ডার করেন অনুমতি দেন प्रतिहत कर कारण हलोड़ी बस समस्या स्त्री अपनी जान आल्ला नबी बोल हाँ मेघदाद तुम मदिन सुंदर युवती युवती तरुणी मेके वि स्त्री बासर घर बस तुम पद पान से मेघदाद बीबीर मानुषारा जानती 
আল্লাহর জান্নাতের মেহমান আল্লাহ একবার বলেন মহেন্দ্রা আমার বিশ্বনবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমি যে আলোচনা করতেছিলাম মসজিদে নববি তার একজন যুবক নাম তারা হারেস বেন ছোরাখা সোনালী কিরণ এই কিতাবের ভিতরে বন্ধুরা আমার এসেছে মহেন্দ্রা আমার হারেস বিন ছোরাখা তিনি যুবক মানুষ তিনি বলতেছে হে রসুল্লাহ আমার বাবা নেই আমার বাড়িতে আপন জন বলতে পৃথিবীর জমিন আর কেউ নেই আছে শুধু আমার বিরুদ্ধে মা অগ আল্লাহ নবী আমি এখন কি করবো বিশ্বনবী বলল যাও তুমি যদি ইসলামকে মহব্বত করে থাকো আল্লাহ এবং নবীকে মহব্বত করে থাকো আল্লাহ এবং নবীর মহব্বত যদি কলি যাই থাকে তাহলে এই মুহূর্তে তুমি চলে যাও বাড়ি যেয়ে তোমার মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারপরে তুমি বদরের মাঠে যাবে বন্ধুরা আমার আলোচনা করতেছিলাম গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনেন আর আসবেন সুরাখা এইবার ওখান থেকে দৌড়াইয়া ময়দান আছে নাকি আমার নবী সাহাবি আজমাইনদের নিয়ে নবী নিজে সেনাপতি হয়ে খন্দকের ময়দানে গিয়েছেন আমার নবী ওহুদের ময়দানে বন্দর আমার দান দান মোবারক শহীদ করেছিলেন আমার নবী এ বন্দর আমার তাইবের ময়দানে গিয়েছিলেন আমার নবী খয়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন আমার নবী খন্দকের যুদ্ধে রওনা হয়েছিলেন যখন প্রশ্ন করতে পারেন ওহুদুর আজকে তো খন্দর বদর ওহুদ বাংলাদেশে কোথায় আছে আমরা এখন কি করব প্রশ্ন আসতে পারে না প্রশ্নের জবাব আমি দিতেছি বন্ধুরা আমার কান লাগান ছোট্ট একটা ঘটনা শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন এখানে ওলামা হজরত আছে আমার নবীজি খন্দকের যুদ্ধের জন্য রওনা হয়েছেন একটু কান লাগান আল্লাহর বান্দরা কিছু তো যাওয়ার পরে জিবদাহিল বলতে সেই আর রসুল্লাহ স্টাফ হয়ে যান সামনে আর একটা কদম আপনি উঠাবেন না কষ্ট হচ্ছে না তো আপনারা তো সারা রাত কন্ট্যাক্ট করে নিয়েছেন তাই না ফজর পর্যন্ত সবাই থাকবেন তো ইনশাল্লাহ আমরা সবাই চাউল হয়ে বাড়িতে যাব কেউ কুড়া হয়ে আলাদা হতে চাই না মনে আছে কি না হ্যাঁ এই যুক্তিটা সারা জীবন মনে করতে হবে বন্ধুর আমার চমক পরত আলোচনা কিন্তু শুরু হয়নি তবে এখনো জমা আছে সেইগুলি পর্যায় করে আসতেছে বন্ধুর আমার জিবদাইল বলতেছে একটা কদম আর আপনি উঠাইতে পারবেন না সামনে দেন না আমার নবীজি স্টপ হয়ে গেল কারণ জিবদাইল নিজের থেকে তো নবীকে কোন নির্দেশ দিতেন আল্লাহ ছাড়া জোরে বলেন ঠিক কেনা আমার নবী দাঁড়িয়ে গেলাম সাহাবিদেরকে বললো সাহাবি স্টপ কেউ সামনে আগাবে না আমার নবীজি ইসিন তাই পরে গেল জিবদাইল কি খবর কি হয়েছে বলো জিবদাইল বলতেছি এর সুরাল্লাহ অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটা কথা একটা কদম আর সামনে উঠেবেন না কারণ হলো কাপেরদের সবচেয়ে বড় লেডার তিনি আজকের চুক্তিবদ্ধ হয়ে আজকের কাপেরদের মজলিসে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তিনি চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন আপনার কল্লা কাটার জন্য একজন কাফেরের নেতা ওই যে ঝুপির আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে কি আশ্চর্য কথা নবীর কল্লা কাটবে বলে চ্যালেঞ্জ করে ঝুপির ওখানে লুকায় রয়েছে এক কাফের এই কাফেরের নাম হচ্ছে আমর নামটা কি আমর তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি আপনার কল্লা না কাটা পর্যন্ত তিনি কোন পানি পর্যন্ত স্পর্শ করবে না ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঝুপির আড়ালে যখন আপনি সামনে আগাবেন তিনি সুযোগ বুঝে আপনার কল্লা দি খন্ডিত করবে নবী বললো এখন করণীয় কি আমার নবী বলল আপনি আর জিবদাইল বলল এইখানে আপনি এবার এখানে দাঁড়িয়ে আপনি অক্ষবদ্ধ করেন সাহাবিদেরকে নিয়ে এবার অক্ষবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত ভাবে আমরের প্রতিহত করতে হবে আমার নবী দাঁড়িয়ে ঠিক একই কায়দায় মসজিদে নবমীর মতো একই কায়দার বক্তব্য আর একটা দিল আমার নবী বলতেছে ও সাহাবিরা তোমরা কারা আছো এই জমিন থেকে ইসলামকে বিদায় করতে চাই আল্লাহর নবীর কল্লা কাটতে চাই আমর কাফেরদের সবচেয়ে বড় লেডার তোমরা কে আছো কোন আল্লাহর বান্দা আছো ইমানদার জান্নাতি মানুষ আছো আমরের কল্লা দি খণ্ডিত করে আমার সামনে হাজির করতে পারো আল্লাহ নবী এই বক্তব্য দেওয়ার পরে
করে সাহাবীদের মত মাসকান থেকে একজন তরুণ যুবক সাহাবি কম বয়স্ক সবচেয়ে বন্ধুরা আমার কিতাবের মধ্যে এসেছে ওই মসজিদের যত সাহাবি ছিল সবচেয়ে একজন তরুণ কম বয়স্ক সাহাবি দাঁড়ায়া বলতেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি যদি আমাকে একবার অনুমতি দেন তাহলে ওই কাফেরের লেডার আমরের কল্লা কেটে আমি আপনার কদমের সামনে হাজির করে দেব छोट मानुष तुम मोकबला करते अनुमति दें कर आलि नबीर सामने आसबें अनुमति दें कल्ला ना खाई सामने आसब ना एलिर इमानी मार्दार शक्ति जो अल्लाह नबी बुझते आल्ला नबी एलो आली जाओ नबी अनुमति दिलमिशन दिल जाओ निशाना दिए कमर लुकिए रही पाली से बराबर निशाना अनुजी आली हाजिर हो गए तरबारी आल हाथ आली जख ओखने गे देखे आमर ओखने लुकिए आली जे बोल तुम नाम की बोले आमर क्या दाड़े रोर बोल तुम क्या तुम ओखने से दाड़े मोहम्मद बड़ झमेला करते बाप दादार धर्म के कलंकित करे को कथा माने ना शुने ना भाईलैट कर आज के काफे परिकल्पनार बैठा के आज के एकमत पोषण कर विदेश जतियों कन्फारेंसर चीफ मेहमान कर लो कमार मत तो एरम सिंगल मैन देखें ना एयरपोर्ट थे नामारे एखे आसार पर तो अने के कन्फ्यूज एयरपोर्ट थे नामारे के आईडेंटिफाई करते अपना परिचय अभी बोल माई आईडेंटिटी इज दैट एम पी जियाउल इसलम होम डिस्ट्रिक्ट बांगलेश स्पीक टू मैन इज ए गुड मैन आर एवरीबडी शो डिस स्पीक बै रिस्पेक्टिंग मैन Allah Himself likes, follows, modest man. Uh, I dislike your behavior, but truly speaking, Allah Himself likes, follows, modest man. Unni bolte se molu bhi to bhalo ingrazi jane. Pashte ke agzon bolte se. Matai tel tel dawa silo. Pushak pati dekli to monei phokir miskiner moto. Bujhen na hi. Ei avastha. Allah ho ek par onik. Firili apne dushne share kollam. Kichu mind kollam na ki. 
আপনাদেরকে খুব অল্প সময়ের ভিতরে मोहब्बत করে ফেলেছি আপনাদের পার্শ্ববতি অনেক এলাকায় আমি আসি প্রতি বছর কুমিল্লায় আসি কক্সবাজার কিছুদিন আগে স্টেডিয়াম মাঠে একটা প্রোগ্রাম আমার ছিল কুমিল্লায় প্রতি বছর আসতে হয় দাবি আর আপনারা ওই যে বিশ্ব নদীর মোজেজার 6 দিনের তাফসীর মাহফিলের একটা ওয়াজ ইন্টারনেটে আমার আলোচনা শুনেন না 3 দিনের তাফসীর বিগত 9 বছর একই মঞ্চে আমি 7 দিন ধারাবাহিক তাফসীর করি আল্লাহ পাক করান আমি করি এটা বলবো না পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকব আমাকে লিখিত দিতে হয়েছে ততদিন ওই স্টেজে আমাকে থাকতে হবে এদিকে ভারতের অনেক স্টেজে এভাবে করে দাবি করেছে ভারতের একটা মঞ্চ আছে সেটা হচ্ছে বারাসাতের পাশেই মুজাদ্দিদে জামান আবু বকর সিদ্দিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পীরসাহেব হুজুরের একটা মাদ্রাসা হেফজুল কুরআন মাদ্রাসা সেখানে এবছর 4 ঘন্টা বয়ান করেছি 4 ঘন্টায় মানুষে কেঁদেছে অঝরে সোহাদায় কারবালার উপরে আমার শব্দের ছিল বন্ধুরা আমার আজকের খুব অসুস্থ এই অসুস্থ শরীরে যা কিছু আল্লাহ বলার তৌফিক দিয়েছেন আল্লাহ বলিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যদি আগামীতে সুযোগ দেয় আবার দেখা হবে আবার কথা হবে আলোচনা শেষ করে দেই বাইনরা আমার হযরত আলী বললাম এ আমর তুমি এখানে কি জন্য এসেছো আমর বলতে সালি রে আমি তো শুনিয়ে দিলাম মুহাম্মাদের কল্লা না কাটা পর্যন্ত আজকে এইখান থেকে এক কদম নড়াব না প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আমি এসেছি এবং দাঁড়িয়েছি আমার বললাম আলি রে আমি তো বললাম আমার দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য অপেক্ষার উদ্দেশ্য আমি বললাম এবার বলো তুমি এখানে কেন এসেছো আলী বলল আমর আমর একটা উদ্দেশ্য আছে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে দাঁড়িয়েছে সেটা হলো তোমার মত কাফির তোমার মত কাফিরের বাচ্চা আমরের কল্লা না কাটা পর্যন্ত আমি আলী আমিও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি আমার নবীর সামনে তোমার কল্লা না কাটা পর্যন্ত আমি আলী এখান থেকে যাব না আমরের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে চান্দি গরম হয়ে গেছে আলীর কথা শুনে ছোট মুখে বড় কথা ছোট পুসকে আলী বলে কি এ আলী রে তুমি কি আমার নাম শোনো নাই আমার নাম শুনলে এই জমিনের মানুষেরা থরথর করে কাঁপতে থাকে মানুষেরা ভয়ের ছোটে পানি খেয়ে পানি পান করে কত মানুষকে আমি কতল করেছি কল্লা দি খণ্ডত করেছি তার হিসাব নিকাশ নাই তুমি তো ভালো করে জানো এ আলী রে তুমি তো জানো আমি আমরের নাম শুনলে হাজার হাজার মানুষের ভিতরে প্রকম্পিত হয়ে যায় আলী রে আমার নাম শুনলে মানুষ ভয়ের ছোটে বাড়ি খাই তুমি কি এটা জানো না জানার পরেও ছোট্ট একটা পুষকে মানুষ তুমি আমার সামনে এসে বাহাদুরি করো আমি চাইছি না তোমার মতো ছোট মানুষকে আমি প্রতিহত করতে আঘাত করতে ওকালে তুমি তোমার তুমি কি বলে বাবা আমার কোলকে খালি করে দাও এটা আমি চাইতেছি না আরি বলতেছে এ আমার তোমার পরিচয় শুনলাম জানলাম এবার আমার পরিচয় তুমি শুনে নাও জেনে নাও আমি আলী শুধু আলী নামে চেনো আমার আর একটা পরিচয় আছে আমার আর একটা পরিচয় আছে জেনে নাও তোমার মতো হাজার হাজার আমরের হত্যার জন্য কতল করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাকে আসাদুল্লাহ এল গালিব করে এই পৃথিবীর জমিনে পাঠিয়েছে আঘাতের জন্য তুমি দাঁড়াতে পারবা না আলী বললো আঘাত তুমি করতে পারো বন্ধুরা আমার আমর বলতেছে না এরা আমার ডিসক্রেডিট কারণ আমি বলো একজন বীর বাহাদুর তুমি যত পারো আগে আমাকে আঘাত করো আলী বলতেছে না না ইসলাম বলে নাই আমার নবীয়তা বলে নাই আমার নবী বলেছে ইসলাম বলেছে ইসলাম আগে কাউকে আক্রমণ করে না ইসলাম আগে কাউকে আঘাত করে না ইসলাম প্রথমে মানুষকে কালে মারা দাওয়াত দেয় কালে মারা দাওয়াত গ্রহণ না করে যদি আক্রমণ করে ইসলাম তার জবাব দেয় মুসলমান মুমিন যারা তার আগে কাউকে ধরে না ধরে না তবে কোন মুমিন যদি কোন কাফেরকে একবার ধরে ফেলে তাহলে আর ছোটার কোন সুযোগ নাই
चिंता करते बेपार छोट्ट पुसके आलि के आघात कर क्यों करते आलि बोलते आघात करते चाओ अमर बोलते ना ना समस्त कौशल गुली प्रयोग कर कौशल प्रयोग करो तुम बल प्रयोग करो तुम आघात करो जीवने कत जुद्ध कर बहादुर मोकबला कर मत एम बहादुर पुरुष जीवने चोखे पड़े नाई बार अमर तक आत्मरक्षा कर दूर थे ढाल लोहार ढाल निल हाथे लोहार ढाल नहीं माथार ओपर रेखे दीते बहेंद्र दिखंडितानी जगाते निखिल दाऊ खुदा दाऊ हमारा बारो उमर दर दिल जोरे बोले नामीन आरो जोरे बोले नामीन बंदरा मारो आलीर मोतो बीर बहादुर उमरे मोतो या मन धरनेर पुरुषाल्लाह को बोल करेंगे गामरा जोरे बोले आमीन बंदरा मार एर परो बोटी दे इस्लाम मेरे दुश्मन ख़तम हो गया गलो तो अबे परस्त नाश्ते परे बोलते सलमास के रुहुजुर ख़ंदोक नहीं बादोर नहीं वो हुद नहीं आम्रा जाबो कोई बंदरा म खंडक बदोर ओहुदेर माय दने दावर शामिल हो बे आसकेर जो मिने आसकेर समाये आपनार जीवनेर बिनी माये होले वो कोनो जाली मेरे कसे माथा नोथो को राजा बे ना ये बिंदु रख तो धक्के पोती गानी तो हो बे ये जो मिने कोनो जाली मेरे कसे माथा नोथो को रोबना जो दी जीवन जाइ जाग आलोचना करते समय अभाव आज के कथा बंदरावर्ती सामने आलोचना करते चाहिए बंदरबी एक सहबी नाम हजरते हानजाला लिखे कथा बलोचना शेष कर दीते चाहिए हानजाला नतून वि स्त्री संगे ओ दिन मिला मेशा हो मिला मेशा हार फिर एदी के आल्ला नबी काफे बेईमाना बहुदे मैदान नबी के घिरे रेखे ये संबाद हम जलार कान पोछाया ग घिरे 
जल्दी कर जुद्धे पोशाक दे तर बाड़ीटा बेर दे नबीर जो प्रयोजन जीवन दीते तो मत दिन मर्यादार सामिला हवा जा हांजलार <laughs> गोपन कथा गुला सुनते चाहते हांजलार बीबी बोलते विगत रात एक स्वप्न देखते विगत रात स्वप्न देख लसमान एक दरजा ओपे गेसि हांजला स्वामी शहीद हो जाए बंधुर हांजला घटना लम्बा चौरा हांजला ओहूर मैदान जो जाए शहीद हो ग शहीद हार पर जो सुहदे बहुदेव लाश गुली एकत्रित हलो बहिंदर हमार हांजलार बीबी दौड़ाया दौड़ाया पागल मत हो नबीर कदम का सालाम आनते जे बोल यार अल्लाह नबी बोल के तुम हांजलार बीबी बोल नबीजी प्रिय सहबी हजते हांजलार बीबी क्यों एस बीबी बोलते से स्वामी नाफाक जरा युद्ध मैदान द्वारा शहीद हो जाए बिना गोसले तक तो कबरस्त करा स्वामी हामजला के बिना गोसले ते अपनी दाफन करबें ना अल्लाह नबी हामजलाश खुजे बेर गीरा खुजे बेर गंदा खुज दिए दाफन दुनिया साधारण पानी दिए आल्ला गोसल दें नाई हाउजे कौशल पानी दिए गोसल कर लाशे किनारे तक गबी बोल खुशबू ते मैदान भरपुर मोहब्बत अपन दिन मोहब्बत सर्वशेष आलोचना बंधुरा आलोचना आज के चाहिए बड़ो प्रयोजन मस्जिद नबी ते बस बस नबीर अजबयान सुनते मस्जिद बंदा प्रवेश कर प्रवेश कर 
সাহাবীরা সবাই তাকাইতেছে মসজিদের গেটে মসজিদের ডাইনে ভাবে তাকায় এরকম করে এদিকে লক্ষ্য করেন সাহাবীরা তাকাইতেছে কে আসবে কোন ফাঁক দিয়ে আসবে নাকি হঠাৎ করে দেখা গেল একজন জীর্ণ শীর্ণ কুটিরের একজন মানুষ মসজিদের নবীরের ভিতরে প্রবেশ করেছে এই সাহাবীর प्रवेश कर लो मस्जिद प्रवेश करारे बंदुल्ला उद्घाटन करते चाहिए किल करल कर कारण विश्व नबी तारे जान घोषणा दिए बंदुल्ला <coughs> घोषणा दिए सबा चान दक्षिण बालीगाव बैतुर रहमान जमे मस्जिद उद्योग आज के नवमतम तापिर कुरान महफिल के आल्ला कबुल करनी क्यामत पर्त प्रति बचर एखे महफिल हक ये अपनारा चान कि ना चान कि ना আমরা সবাই চাই প্রতি বছর আজকের যে বিশাল এই যে জনসমুদ্রে এখানে পরিণত হয়েছে বন্ধুরা আমার এইখানে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি আমি মুসাফির মানুষ আমাদের বাবা আমাদের মা আপন জন যাদের বিদায় হয়ে গেছে আমি মুসাফির একটু পড়াই তাদের জন্য দোয়া করব আপনাদের নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলব আর যুবক ভাইরা যারা আজকের স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেছেন এলাকার যুবকরা যুবকদের জন্য দোয়া করা দরকার আল্লাহ যুবকদেরকে রহম করুক আজকের এই প্রোগ্রাম এই তাফসিরুল কোরআন মাহাফিলকে ভিডিও ধারণ করার জন্য मीडिया जगते जिन अवदान रेखे जिन क्षेत्र राजशाह तहजीब सेंटर राजशाह तहजीब सेंटर परिचालक हाफेज आली आहमेद आखंद भाई अनेक प्रचार प्रचार करते हैं कुरानर जो क्ष कर आल्लाफाक आली आहमेद भाई पर रहम करुक तरह सहयोगी जरा मीडिया प्रचार का जरा खेदमते अंजाम दिशन आल्ला तर रहम करुक से राजशाही आससे এখানে আপনার মিডিয়া এই প্রোগ্রামকে রেকর্ড করার জন্য আল্লাহ পাক কবুল করে নিক সব খেদমতকে কোরআনের জন্য আমরা সকলে বলে আমিন আজকের আমার যত মায়েরা বোনেরা আজকের এই মাহাপিলে এসেছেন আমি মুসাফির মা বোনদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ সব মা বোনদেরকে মা খাদিজার মতো কবুল করে নিক আমরা সকলে বলে আমিন বিশেষ করে আমার তরুণ প্রজন্মের যত যুবক ভাইরা এসেছেন আজকের মাহাফিলে আমি দেখতে পাচ্ছি যুবকদের জন্য দোয়া করা দরকার আল্লাহ সব যুবকদেরকে অমরের মতো কবুল করে নিক আমি বলবো যুবকদেরকে প্রত্যেক যুবক যেন তারা কোরআনের কর্মী হয়ে যায় অর্থাৎ পাশত্ব নামাজ পড়বে সকালবেলা কোরআন পড়বে যুবকদের কাছে আমি এ দাবি রাখি এরপরে রিপন ভাই সহ তার সহযোগী যারাই মিলে আজকের এই প্রোগ্রামের জন্য খেদমতে আঞ্জাম দিয়েছেন সাকরা বাইশ করেছেন অবস্থাপক পরিচালক পরিচালক সহ অতিথিবৃন্দ এবং সকল আমন্ত্রিত ওলামা ইকরাম যারা কথা বলেছেন আল্লাহ সব আলেমদের দুনিয়া আখেরা তুজালা করে দিক আমরা সকলে বলি সুবাহানাকা আল্লাহামদিকা আসাদু আল্লাহ ইলাহা আংতা আস্তাগু ফরুকা পতু বিলাইক দোয়া চাই আপনাদের জন্য দোয়া করি আগামীতে আল্লাহ চাইলে আবার হয়তো দেখা হতে পারেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু
সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন হজরত মাওলানা জিয়াউল ইসলাম যুক্তিবাদী সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকত ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ